প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মাইক্রোসফট এক্সেল এর বাংলা টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল এর বেসিক টু অ্যাডভান্স সকল বিষয় নিয়ে কাজ করব আমরা কাজ করব প্রজেক্ট ভিত্তি প্রথমেই আমরা বেসিক এক্সেল এর বিভিন্ন ফাংশনালিটি নিয়ে আলোচনা করব এরপর অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য আমরা প্রজেক্ট ভিত্তিক অনেক কাজ আমরা করব ইনশাল্লাহ সাথেই থাকবেন চলুন শুরু করা যাক মাইক্রোসফট এক্সেল শুরু করতে হলে প্রথমেই আমাদের মাইক্রোসফট এক্সেলের ফাইলটি ওপেন করতে হবে এই জন্য আমাদের যেতে হবে মাইক্রোসফট এক্সেলের ফাইলটি ওপেন করার জন্য আমাদের প্রথমেই স্টার্ট মেনুতে থেকে স্টার্ট মেনু থেকে মাইক্রোসফট এক্সেলে যেতে হবে আমরা দেখব এখানে যদি মাইক্রোসফট এক্সেল না থাকে তাহলে আমরা যাবো অল প্রো অল অ্যাপসে অল অ্যাপস থেকে আমরা যাব এক্সেল এক্সেল রেড লেফট বাটন ক্লিক করলে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলের ফাইলটি ওপেন করতে পারবো এখানে দেখা যাচ্ছে হোমে আন্ডারে অনেকগুলো শিট দেয়া আছে এগুলো কিছু ডিফল্ট শিট দেয়া আছে এটা হলো ব্লাঙ্ক শিট তো আমরা ব্লাঙ্ক শিট নিয়ে কাজ করব এছাড়া এখানে নিউ নিউতে গেলে আমরা এই ব্লাঙ্ক শিটটাই দেখতে পাবো লক্ষ্য করুন এই যে ব্লাঙ্ক শিটে দেখা যাচ্ছে তৃতীয়ত ওপেন ওপেন হলো আমরা কোনো ফাইল যদি আগে করে থাকি সেই ফাইলটা আমরা ওপেন করতে পারব তো আমরা প্রথমেই যে কাজটা করব হোম থেকে ব্লাঙ্ক শিটে আমরা যাব ব্লাঙ্ক শিটে আমরা যে উইন্ডোটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো মাইক্রোসফট এক্সেলের ফাইল যেটা যেখান থেকে আমরা কাজ করব প্রথমেই দেখেন এখানে বুক ওয়ান নামে একটা বুক ওয়ান এক্সেল নামে একটা লেখা দেখা দেখা যাচ্ছে এটা হলো মাইক্রোসফট এক্সেল এই যে বারটা উপরে একবারে উপরে এখানে অনেক কিছু আছে এ দেখা এখানে কিছু কুইক অ্যাক্সেস টুল আছে এটা হলো এই টুল এই যে বার এইটাকে বলা হয় টাইটেল বার এরপর এর নিচে কিছু মেনু আছে লক্ষ্য করুন এই মেনু আছে এবং মেনুর আন্ডারে কতগুলো ফরমেটিং টুল আছে তো এই জন্য এই যে মেনু বারটা এই মেনু বারটাকে বলা হয় মেনু বার এই মেনুর যে বারটা এটাকে বলা হয় মেনু বার এরপর নিচে যে টুলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো প্রত্যেকটা মেনুর আন্ডারে থাকবে তো এই মেনু এই মেনুর আন্ডারে যে টুলগুলো আছে এগুলোকে বলা হয় ফরমেটিং টুল বা নিচে লক্ষ্য করুন এখানে একটি নেম বক্স দেওয়া আছে এটাকে বলা হয় নেম বক্স এই নেম বক্সের কাজ হলো আমরা যখন কোনো একটা সেলে যাব সেই সেলের নামটা কি হবে সেটা চিহ্নিত করে আমরা যদি এই সেলে যাই তাহলে দেখুন এখানে অ্যাফ টেন লক্ষ্য করুন এখানে অ্যাফ টেন দেখা আছে এই নেম বক্সে যে নামগুলো ওঠে সেটা একটি কলাম এবং একটি রো নিয়ে গঠিত হয় সাধারণত আমরা উপরে যে এ বি সি ডি দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় কলাম এবং এই বাম সাইডে আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় রো এগুলো এক একটা রো তো এই কলাম এবং রোয়ের সমন্বয়ে এক একটা অসংখ্য সেল তৈরি হয় তো এই এক একটা সেলের নামকরণ আমরা নেম বক্সে দেখতে পাব এছাড়া আমরা পাশে আরেকটি বার দেখতে পারবো এটাকে বলা হয় ফর্মুলা বার এই ফর্মুলা বারে আমরা বিভিন্ন সূত্র ইউজ করে অ্যাক্সেলের বিভিন্ন কাজ করতে পারি এছাড়া আমরা নিচে একটি শিট ওয়ান নামে একটা লেখা দেখতে পাব এটার রাইট বাটনে ক্লিক করলে আমরা এই শিটটাকে আমরা ডিলেট করতে পারবো রিনেম করতে পারবো এবং নতুন শিট ইনসার্ট করতে পারবো তো আমরা রিনেম যদি করি তাহলে লক্ষ্য করুন রিনেম আমরা যে কোনো নেম এখানে আমরা শিট ওয়ানের পরিবর্তে আমাদের সুবিধা মতো নাম দিতে পারবো আমরা দিলাম এখানে পেইস ওয়ান লক্ষ্য করুন আমরা একটা শিট তৈরি করে ফেললাম এবার লেখার পর আমরা যে কোনো জায়গায় ক্লিক করলে এই নেমটা সেভ হয়ে যাবে আপনি আপনার সুবিধা মতো আপনি এই শিটের নামটা লিখতে পারেন আপনি যদি আরও শিট নিতে চান তাহলে এখানে একটা ছোট্ট প্লাস আইকন আছে সেই প্লাস আইকনে ক্লিক করলে নতুন একটা আর একটা শিট ওপেন হবে আমরা যে শিটটা ই করছিলাম লক্ষ্য করুন এখানে যদি আমি কিছু লিখে রাখি দেখেন এই শিটটা আর এই শিট টুটা এক না এই শিট টু এ কিছুই নাই আমরা যদি লিখে রাখি তাহলে আমরা মনে করেন আমি এখানে রাখলাম ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ তো এই শিটে টোটাল শিটে শুধু ফর্টি ফাইভ লেখা আছে আর পেজ ওয়ান শিটে আমরা দেখতে পাবো ওই যে ফিফটি টু লেখা আছে তো আমরা যদি কোনো একটা শিট কেটে দিতে চাই আমি শিট টু কেটে দিতে চাই তাহলে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলেট ক্লিক করলে আমাদের এই শিটটা ডিলেট হয়ে যাবে তো এভাবে আমরা এখান থেকে শিট আরও অনেক শিট আমরা বাড়াতে পারব এছাড়া এখানে লক্ষ্য করুন এখানে একটা বার দেওয়া আছে এটা হলো আমরা যদি রোকে 
रो रो बाराते चाहिए सरि हमारे कलमगुलो सैडगुलो बाराते चाहिए एखान ये बार्ट एदिक से दिक नहीं बाराते पर कमाते पर एखे एक ही भाव नीचे दिखे देखार जो एक बार देव आ एड़ा लक्ष्य कर छोटो छोटो तीनटा देव आर्माल भिउ देव आसले आपने कि भाव देखें से आने ये नर्माल भिउ यहाँ के क्लिक कर ले नर्माल भिउ पावा पर आलो पेज ले आउट पेज आकार देव थक लक्ष्य कर पेज एखे एक पेज ये पेज आकार देव थे हलो पेज आकार भिउ जो अपने देखते चान ये देखते हैं इसलिए आपने जो घर छाड़ा देखते चान कोकम घर थकबे ए रकम ये क्ज करते चाहिए अपने ये क्ज करते तो ये हलो जस्ट भिउ आप नर्माल भिउते रखब सब समय क्ज करार्जन एसारा लक्ष्य करूँ एखे एक जूम आउट और जूम इन कर आज है जूम इन जूम आउट हे जी अपने लेखाटा के बड़ो करते देखते चानी अपनी जूम इन करबें और जो छोटो देखते चान जूम आउट करते आशा करी सबा बुझते पे हलो मोटामोटी इंटरफेस तो आज के किस क्ज करा शिखब लक्ष्य करूँ हमें प्रथम जो क्षेत्र शिखब से हे अनेक समय सरियल नम्बर करते हैं तो सरियल नम्बर करार्जन असंख्य सरियल नम्बर करार्ज वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेवेन टुएल्व थार्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेभनटीन एटीन नाइनटीन टोटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभन एट नाइन टेन इलेवेन टुएल्व थार्टीन फोर्टीन फिफ्टीन करार पर आनी ये छोटो एक आईकन अर्थात ये लक्ष्य करूँ एखे जे भिउटा देखा जा बड़ो आकार प्लस देखा जाने जो ये छोटो जैगाटा नहीं जान देखें ये आसबे ये आसार पर लेफ्ट बाटन चाप दिए धरे धरे रेखे तरह नीचे दिखे जो अपने नहीं आसें तो देखें एगो सरियल संख्यागुल्लो आसें इसलिए आपने जो ये दीते चान एक ही भाव एखे वन एखे टू दीबें एखे टू दिए अपने अन्न जगह क्लिक करबें के सिलेक्ट करते हैं ये दोटा के एक ही भाव सिलेक्ट कर छोटो एक आईकन एखे आसार पर जो चिन्ह आसे लक्ष्य करूँ ए रखम छोटो प्लस आकार चिन्ह आसे ये चाप दिए धरें डान दिखे हमें चाप धरे रखले देख वन टू थ्री फोर ये संख्यागुल लिखते पर तो एड़ा जो वन टू आकार लिखल और लिखते पर प्रयोजन है जे हमें बीज संख्यागुल लिखब ता एखान देव वन एखान देव थ्री दूटा दिए हमें जो दूटा के सिलेक्ट कर एक ही भाव नीचे दिखे टन दी तो देखें शुद्ध हमारे बीज संख्यागुल आस थ्री फाइव सेभेन एक निर्दिष्ट एक ही भाव जो जोर संख्यागुल लिखते चाहिए एक ही भाव अपने ये लिखते पर जो बीज संख्यागुल लिखते चाहिए एखे जस्ट थ्री लिखब थ्री लेखार पर हमें एक ही भाव ये ये लेफ्ट रखें चाप दिए धरे दुटा के सिलेक्ट करब एवं एखे नहीं एक ही भाव बीज संख्यागुल ये लिखते पर तो आशा करी बुझते पे एरपर हमें जो जोर संख्यागुल लिखते चाहिए एक ही भाव एखे टू दीब एखे दीब फोर दिए टू फोर दिए एक ही भाव क्षगल करते पर टू फोर सेभन ये एचड़ा अपने जो चान पास पाँच दस पंद्रह बीस एभव लिखते पर एन फाइव एखे जो टेन दी टेन दी तो दूटा मिलिए ये दूटा सिलेक्ट कर टन दी पाँच दस पंद्रह बीस ये एक ही अपना इच्छा मत अपना सुविधा मत अपने ये काजगुलो करते तो आशा करी सबा बुझे पे एरपर आप चले आसब विभिन्न धरण जो एक ही भाव मन करें बारगुलो लिखब जेमन सार्टार एस ए टी शुद्ध युकु लिखे हमें जस्ट एखे इटे ये एक ही भाव एखे टन दी देखें शुद्ध सार्टारडे लिखी एखे सानडे मानडे टूडेडे थार्सडे फ्राइडे आर सैटारडे सानडे कत एक मजार इटा हलो एक्सलर एक स्वयंक्रिय क्ज जैसेल एक्सलर य स्वयंक्रिय क्या माध्यम खूब सहसाई हमारे क्यागुलो करते एक्सलर क्ज दिए साधारण अफिस से विभिन्न प्रोग्रामगुलो सम्पन्न करफिस अनेकधर क्ज थे एक्सलर क्जर माध्यम क्षगल अनेक सहज करा जाए एरपर आप जो एखे साटारडे सानडे ये ना दिए जो जी मास नाम लिखी शुद्ध जानुर लिखब जे जानुरि शुद्ध जानुरि लिखे जस्ट ये छोटो आईकन क्लिक कर एक ही भाव दीब देखें अटोमेटिकली स्वयंक्रिय भाव क्ज करो लक्ष्य करूँ 
এখানে আমরা ঘরগুলো অনেক ক্ষেত্রে ছোট হয়ে যায় লক্ষ্য করুন এখানে ছোট এখানে এই জানুয়ারি লেখাটা এগোছে অনেক ক্ষেত্রে দেখেন এখানে এই যে সেপ্টেম্বর এই ঘরটাকে ওভার করে ফেলছে আপনি যদি চান যে এই ঘরের টোটালটাকে ই করার জন্য তাহলে এই যে এই বারটাকে রাইট বাটন ডাবল ক্লিক করবেন তাহলে আপনাকে যতটুকু লেখা ততটুকু সাইজে আপনাকে নিয়ে নিবে আমি যে আরেকটু উদাহরণ দিয়ে লিখি আমি যে এখানে অনেক বড় একটা ওয়ার্ড লিখলাম ধরেন এত অনেক বড় দেখা যাচ্ছে এই ঘরটাকে অতিক্রম করে দ্বিতীয় ঘরে চলে আসে আমি চাচ্ছি এই ঘরটায় রাখার জন্য তার মানে এই ঘরটাকে আমাকে বড় করতে হবে এই জন্য আপনি এটাকে দুইভাবে করতে পারেন একটা হলো আপনি এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর এখানে এই যে এখানে এই বারটায় যখন এই যে এরকম প্লাস আকারে আসবে লোক এখানে এইভাবে আসলে হবে না আমাদের এরকম প্লাস আকারে আসলে তারপরে লেফট বাটন ডাবল ক্লিক করবে তাহলে দেখেন ঘরটা বড় হয়ে গেছে এবং আমাদের যতটুকু ওয়ার্ড ততটুকু নিয়ে নিচ্ছে আশা করি বুঝতে পেরেছি আপনি চাইলে এটাকে এটাকে বাড়াইতে পারবেন এইভাবে এইভাবে বাড়ানো যাবে আপনার সুবিধা মতো আপনার কাজ করতে পারবেন তবে এইভাবে করলে কি আপনার যতটুকু জায়গার প্রয়োজন ততটুকু নিয়ে নিবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছি এর পরবর্তীতে আমরা চলে আসব তো এভাবে আমরা দেখেন স্যাটারডে সানডে মানডে এভাবে দিতে পারতেছি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি লিখতে পারছি আপনি যদি ডেট দিতে চান যেমন আমাদের এখানে আছে ছয় আমাদের লক্ষ্য করুন আমাদের এখানে ডেট আছে ছয় ছাব্বিশ দু হাজার বিশ অর্থাৎ ছাব্বিশ তারিখ ছয় মাস দু হাজার বিশ আমরা এইভাবে এটাকে দিই ছাব্বিশ তারিখ এই লক্ষ্য করুন আমি এখানে শুধু আমার আজকের ডেটটা দিয়েছি আপনি যদি চান এর পরবর্তী সকল সিরিয়ালি ডেট নিতে পারবেন আপনি এইভাবেও পারবেন এইভাবেও পারবেন আমি এর আগেই আপনাদেরকে দেখাইছি লক্ষ্য করুন এখানে সিরিয়ালি আমাদের এ দেখেন ছাব্বিশ সাতাইশ আঠাইশ উনত্রিশ তিরিশ তারপরে আসছে এক এক এবং সাত আসছে মানে আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাকে ডেটটাকে উপস্থাপন করে দিবে এভাবে আমরা কাজগুলোকে অয়ং অনেক সহজভাবে করতে পারব তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আজকে আজকে আমাদের এতটুকুই থাকবে আমাদের আরও কিছু বেসিক জিনিস আমরা দেখব আমাদের এই যে ফরমেটিং টুলগুলো সবগুলোর ব্যবহার প্রত্যেকটা টুলের আমাদের ব্যবহার একটা 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 করে আমরা শিখব কোনোটা ইনশাল্লাহ বাদ যাবে না আমরা বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত আমরা শিখব তো আমরা চাচ্ছি যে যাতে করে বেসিকটা স্ট্রং করে বিভিন্ন প্রজেক্ট ভিত্তিক কাজ আমরা ইনশাল্লাহ করব তো আমাদের সাথেই থাকবেন আজকে এতটুকুই আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকত